அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போற முத்திரைக்கு முன்பாக ஒரு இருநூறு எம்எல் தண்ணீர் ஒரு தேக்கரண்டி சீரகம் ஒரு ஐந்து மிளகு மூன்று சிட்டிக்கை மஞ்சள் பொடி மூன்று சிட்டிக்கை இருந்தால் போதும் மஞ்சள் பொடி ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இப்போ தண்ணீர் நன்றாக கொதிக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்பூன் அந்த சீரகத்தையும் மிளகையும் ஐந்து மிளகு அதையும் நன்றாக ஒன்றும் பாதியுமாக நசக்கி போட்டு ஒரு ஏலக்காவை கிள்ளி அதனுள் போட்டு மூன்று சிட்டிக்கை அந்த மஞ்சளையும் அதனுள் போட்டு அடுப்பை சிறும் தீயில் வைத்து அது நூறு எம்எல் ஆகின்ற வரைக்கும் சுண்டவிட்டு அதை வடிகட்டி நாம் எப்படி காப்பியும் தேநீரும் அருந்துவோமோ அதுபோல் சூடாக அருந்தி பிறகு ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடம் கழித்து ஒவ்வொரு முத்திரைகளாக பின்பற்றுங்கள் இது நோய்க்கு மருந்து என்பதை விட சீரகம் அகம் சீராக இருப்பதற்கும் வாத பித்த ஸ்லேத்துமம் அதாவது இந்த வாத பித்த ஸ்லேத்துமங்கிறது சம அளவுக்கு கொண்டு வரக்கூடியது அதனால் தான் சீரகம் அகத்தை சீர்படுத்தி கொள்ளுகின்றோம் அப்படி சீர்படுத்தி இந்த முத்திரைகள் செய்யும் பொழுது பெரும் பலன் நல்கும் என்பதற்காகத்தான் இதை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அதே போன்று இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற முத்திரை வசியகரி முத்திரை என்று பொருள் இந்த முத்திரை செய்வதனால் இரத்த சீரோட்டம் சீராக இருக்கும் சரியாக சுழன்று வருவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதே போல் இந்த முத்திரை செய்வது உடல் உச்சி முதல் பாதம் வரை நமக்கு நல்ல ஒரு பலனை கொடுத்து நரம்புகள் வழியாக பலப்படுத்தி நமக்கு அனைத்து விதமான சக்தி ஊட்டுதலுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமான முத்திரை இந்த வசியகரி முத்திரை வசியகரி என்றால் என்னவென்றால் நம் உடலை நாமே வசியப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வது இப்போ முதல்ல இந்த வசியகரி முத்திரையை பார்த்துருங்க இப்ப நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இதுல தந்திரம் என்ன அப்படி என்றால் இந்த கட்டவரலை மெல்ல அழித்து இருக்கும் அதை நீங்க அந்த முத்திரையை பார்த்தீங்கன்னா சரியா தெரியும் இப்போ இதை நம்ம போட்டு இந்த கட்டவரலை மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டவரலை மெல்ல அழுத்த ரொம்ப கொடுக்க கூடாது மெல்ல அழுத்த வேண்டும் இந்த கட்டவரலை மெல்ல அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இப்ப எப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அடி வயிற்றிலிருந்து ஓமை கொண்டு போய் மேலே நிறுத்தி பிறகு வாய் வழியாகவும் சரி மன வழியாகவும் வெளியே விடும் பொழுது அது வரைக்கும் அழுத்தம் கொடுங்க எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பத்து நிமிடம் முதலிலே செய்யுங்கள் காலப்போக்கிலே அதிகமாக இருபது நிமிடம் செய்யலாம் செய்யும் பொழுது முதுகு தண்டு வளையக்கூடாது நேராக இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் கருத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த முத்திரையை மத்தியம் வீட்டில் எங்க இருந்தாலும் செய்யலாங்க காலை பத்து மணி முதல் பதினோரு மணிக்குள்ள செய்யறது ரொம்ப நல்லது இரவு படுக்க போறீங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடி பத்து மணில இருந்து பதினோரு மணி கணக்கு வச்சுக்கோங்க அந்த நீரை சீரக நீரை அருந்து விட்டு இந்த முத்திரையை செய்து பாருங்கள் உங்கள் உடலிலே மூன்று நாளில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதங்கள் தெரிய வரும் நீங்கள் சரியாக செய்ய வேண்டும் அது மட்டும் முத்திரைகள் மட்டும் தவறாக பண்ணிடக்கூடாது சரியாக செய்யணும் அதே மாதிரி நேற்று போட்ட அந்த அனுசாசன முத்திரை கூட ரெண்டு கையில் செய்யணுமா சே நிகழ்ச்சியை பொறுமையாக பாருங்க அதிலே நான் கொடுத்துருக்கிறேன் முத்திரை கீழே பத்து நிமிடம்னு நான் அதிலேயே சொல்லியிருக்கிறேன் இரண்டு கைகளும் நேராக வைத்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று இது தவம் தழுவிய முத்திரை என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு வேற முத்திரையோட பார்க்கலாம் வணக்கம்